El Espejo de la Luna, un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes, desde un punto de vista joven, conduce Selena Arce. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Espejo de la Luna. Espero que estén teniendo un excelente día y gracias por escuchar el podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de la creatividad. Creo que es un campo bastante grande y lleno de muchísimas definiciones, también fines e incluso experiencias. Algo que, según la ciencia, todos poseemos y la verdad es básicamente lo que mueve el mundo, o al menos eso es lo que yo creo. Vamos a comenzar, como siempre suelo hacerlo, contando pequeñas cosas que me han sucedido a mí. Desde que soy pequeña y hasta el día de hoy, creo yo que he convivido con gente bastante creativa. Y voy a contarles más o menos desde los bebés hasta los adultos mayores, porque tienen una forma de creatividad muy grande que la mayoría no considera o no toma en cuenta, pero al menos yo sí. Son cosas que pasan bastante cotidianas, debo admitir, pero creo que eso es lo mejor. Por ejemplo, cada bebé que he conocido, y creo que eso puede incluirme a mí, por los vagos recuerdos que llego a tener, es una persona bastante creativa, y creo que no hay alguien que no esté de acuerdo con esto. O sea, nos imaginamos nuestros propios juguetes, nuestros peluches, incluso con nosotros mismos, en un mundo completamente diferente. En un lugar donde todo está bien, en un mundo donde, no sé, hay princesas, hay héroes, y etcétera, etcétera. Nos imaginamos con cosas bastante increíbles, imaginamos la magia, imaginamos a los villanos, hacemos que los juguetes sean los villanos, por ejemplo. También nos ponemos a dibujar, y creo que casi todos los bebés dibujan bonito. No sé qué pasa después pues, pero al menos sabemos dibujar algo bonito. También hacemos figuras con diferentes cosas, como plastilina, y nos ponemos a jugar con nuestra mente, literalmente hasta con la sala de nuestra casa, escondiéndonos bajo ellos. Estamos esperando un héroe imaginario, como ya dije. Podemos utilizar, no sé, las sillas para crear nuestra casa de campaña, que creo que todos hicimos eso alguna vez en nuestras vidas. Es muy padre, bueno, creo yo que es bastante padre, porque en ese momento podemos hacer el mundo nuestro. Y nadie nos puede decir que no, porque eso es lo que hacen los niños, jugar. Porque pensamos que todo esto tiene que ver con juego y decimos, ah, es que es bastante creativo. Pero creo que esto continúa conforme vamos creciendo. Y lo he visto en primos menores que yo, y de nuevo, lo he visto en mí misma. Cuando estamos jugando, cuando estamos dibujando, o cuando simplemente empezamos a escribir cosas. Cuando aprendemos a escribir, o al menos yo, queremos escribir literalmente todo. Y no solamente escribimos nuestros nombres, los nombres de nuestros papás y así. Terminamos escribiendo literalmente todo lo que se nos ocurre. A veces nos inventamos nuestras primeras historias, ahí es como los escritores nos damos cuenta que queremos ser escritores <ríe> bueno, al menos eso es lo que yo pienso, a veces incluso cuando hablamos nos inventamos un idioma nuevo, hablamos con nuestros amigos imaginarios, o sea, el hecho de que tengamos nuestros amigos imaginarios es una gran prueba de que los niños son bastante creativos creo que precisamente aunque sea psicológico estamos hablando con una persona que, o sea, a pesar de que fue creada completamente por nosotros, para nosotros existe y le damos ciertas propiedades cierta forma de hablar eso es algo bastante creativo, no me lo pueden negar sé que suena demasiado raro y hasta un poco loco, pero no quiero decir que hablar con uno mismo es estar loco sino que simplemente hablamos con una versión de nosotros mismos creada por nosotros mismos, cuando somos aún pequeños, es raro pero tiene bastante sentido si lo pensamos bien y luego nos meten alguna actividad que bien puede desarrollar más nuestra creatividad o no, conforme vayamos creciendo si nos metemos alguna actividad artística o incluso algún deporte, todos desarrollamos la creatividad. A veces no, pero la mayoría de las veces sí. Supongo yo, y creo que estoy en lo correcto, que justamente entre los 7 y los 12 años, o sea, la infancia, nos define como personas creativas si vamos a hacerlo o no en nuestras vidas. Esto como que marca nuestro futuro, por decirlo así. Algunos estamos a cargo de ser creativos y otros dejamos que las personas nos digan si podemos ser creativas o no. Yo tenía una amiga que en la secundaria iba a clases de ballet y ahora es bastante creativa a la hora de componer música, por ejemplo. También tuve una amiga que iba a tenis y ahora es muy dinámica con los deportes y se puede inventar juegos de la nada también tengo una amiga que desde chiquita aprendió a ser chef y es una de las mejores cocineras que conozco y por luego estoy yo, ¿verdad? que escribo desde que soy pequeña y ahora quiero hacer eso toda mi vida esto puede definir qué tanto nos vamos a dedicar a esto el resto de nuestras vidas puede ser que nos volvamos, no sé bailarines profesionales, cantantes profesionales cosas así, o puede que no 
Esto ya tiene que ver con la pasión, con el talento y en gran parte con el apoyo y la motivación que nos den. Pero bueno, ya esto es otro tema para otro podcast. Regresemos a la creatividad. Hay personas que no tuvieron una orientación hacia lo que podríamos llamar creativo. O sea, por ejemplo, hay gente que no considera las matemáticas y la biología como algo creativo. Pero aún así, estas personas pueden desarrollar su creatividad con un hobby que, o sea, se queda así a la larga. Pero puede resultar bastante beneficioso. O sea, simplemente tomemos el ejemplo de la película de High School Musical, donde literalmente los basquetbolistas y todo el mundo se vuelven cantantes y de la nada son personas absolutamente creativas. Y eso se convierte supuestamente en una revolución escolar. O sea, poniendo mis típicos ejemplos, esta amiga que les cuento es muy creativa con la música, estudia actualmente actuaría, cosa que no tiene nada que ver, pero aún así eso sigue con su creatividad. Mi amiga deportista puede estudiar nanotecnología y, o sea, mi amiga chef creo que está estudiando ciencias políticas. Pues así, la verdad, la creatividad termina siendo parte de nuestras vidas. Pero, o sea, por supuesto, hay personas que perdieron toda la creatividad cuando se dedicaron a algo no artístico. Creo que eso es algo bastante triste. Luego decimos que cuando vamos a dedicarnos al arte nos vamos a morir de hambre y nos metieron como esa triste idea en nuestras cabezas y es muy difícil sacarla. Existen personas que también solo son buenas en matemáticas y no saben leer poesía o no la entienden, o no saben bailar. Existen físicos que no salen de los libros científicos, por ejemplo, y tal vez no tiene que ver con el apoyo o el hobby que eligieron, o sea, simplemente así fue. Creo que también eso está muy ligado con la creatividad, pero o sea, ¿cómo sabemos cuando una persona es creativa y cuando no lo es? Relacionamos mucho la idea de que para ser creativos tenemos que crear algo, no sé, crear pasos de baile, escribir historias, crear, no sé, comida incluso, pero si creas operaciones matemáticas, ¿por qué no eres creativo? Es una pregunta bastante tonta, pero o sea, si das vida a través de las células como es la biología, ¿no eres una persona creativa? Probablemente no, porque eso ya tiene que ver con la ciencia, algo que ya estaba creado, ¿no? Pero, o sea, volviendo al ejemplo de High School Musical, era un estudiante de ciencias que no era visto como algo creativo y por eso los deportes y el teatro tenían más popularidad que eso. Yo creo que se debe a, a que, como podemos darnos cuenta, lo artístico o lo que comúnmente llamamos humanidades es algo que dicen que es libre y subjetivo, algo meramente personal. Y si no tiene que ver con algo personal, no es creativo. Si bien seguimos nuestras reglas para crear algo, también estas son mínimas. Por ejemplo, el hecho de que los pasos deben combinar con la música o que para pintar se necesitan materiales. O sea, sin embargo, en lo no creativo o lo que nosotros llamamos las grandes ciencias duras, o sea, como las matemáticas y ese tipo de cosas, tienen reglas mucho más complejas. Tal vez son justamente estas reglas las que nos llevan a decidir qué es creativo y qué no lo es. Prácticamente son manuales que hay que seguir. Pero si también seguimos las reglas para crear arte, ¿no también son manuales que seguir? O sea, por ejemplo, para hacer una suma sabemos que hay que añadir un número a otro número y no hay otra forma de hacerlo. Pero también sabemos que para pintar hay que usar determinados materiales y si no, no es una pintura. Si tú quieres hacer una pintura con un clavo y un martillo, no estás haciendo una pintura, estás haciendo una escultura. ¿No es lo mismo? Es algo que hay mucho para pensar. También está la forma de interpretar las cosas. O sea, si queremos que las cosas sean mágicas, creamos una y mil cosas de un universo mágico que puede ser paralelo o simplemente no, para que así sea posible lo que queremos. O sea, si convertimos las figuras que vemos en la calle en algo nuevo, podemos llegar a ser personas creativas. Pero si creamos chistes con lo que nos ha sucedido, también somos personas creativas. Incluso podemos llegar a hacerlo cuando mezclamos muchas cosas para hacer un jugo supuestamente nutritivo y delicioso cuando somos niños. Pero por ejemplo ahí, ¿por qué cuando somos niños crear algo así es ser creativo y cuando somos adultos crear algo así ya no es ser creativo sino ser una persona inmadura o cosas así? O sea, los chismes incluso son una manera de ser creativos. O sea, todo empieza con un rumor que literalmente es la creación de algo que le sucedió a X persona y se va pasando así mediante la difusión. Comunicación ahí, ¿eh? Por cierto, pero bueno, no vamos a tocar el tema de la comunicación, eso es para otro podcast también. En fin, o sea, al pasar el chisme pasamos una creación e incluso a veces le agregamos más cosas para que sea una nueva versión, creada por nosotros mismos. O sea, esto termina inevitablemente en alguna situación que afectará a una persona, sí, pero eso también sería una creación. No porque afecte algo significa que es menos creativo que otra cosa, pero al final todos somos creativos en casi todo momento. Pero entonces yo me pregunto... Y creo que todos deberían preguntarse, ¿la creatividad puede terminar? Suele decir que para ser creativos tenemos que ser constantes y practicar. Pero luego eso se confunde mucho con el hecho de desarrollar un talento, con el hecho de, no sé, llegar a una pasión, por ejemplo. 
Y lo hacemos, pero no nos hemos puesto a pensar qué pasaría si no lo hiciéramos. O sea, si no tuviéramos tiempo para hacer la creatividad, por ejemplo, no sé, uno que está en la universidad y ya no tiene tiempo, en mi caso, para escribir, ¿eso significa que voy a perder la capacidad de escribir para siempre? Pero entonces, si es una capacidad, ya no voy a tener la capacidad de crear. Es algo que sí me deja mucho pensando, especialmente ahora en la universidad. O sea, por ejemplo, yo me considero una persona creativa justamente por eso. Pero luego me ocupo demasiado por la tarea, por el trabajo, por la universidad y no me da tiempo. O sea, por supuesto, continúo imaginando mis historias en mi cabeza. Entonces en sí no perdería mi capacidad para crear historias. Yo seguiría siendo una persona creativa. Pero eso no es lo mismo a lo que yo estaba acostumbrada antes, que era pues pasármela escribiendo bastante tiempo, ¿saben? Si supuestamente sigo en una práctica, aunque sea poca y muy poquita, de mi creatividad, ¿por qué me cuesta trabajo escribir a veces? Luego llegan estos llamados bloqueos eh, de escritores que dices, no se me ocurre nada, no puedo escribir nada. Pero eso significa entonces que es por falta de práctica, porque no soy capaz de hacerlo, porque no tengo talento. O sea, también en el caso de las personas que pintan, luego no saben qué pintar. Y eso significa que no tienen inspiración o simplemente, como dicen, no les sale. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la creatividad? O sea, ¿tiene que ver con que la creatividad se acaba? ¿O tiene que ver con que tienes que ser constante y hay que tener práctica? Es mucho que ver esto con la creatividad y la práctica, con las cosas, por ejemplo, de una carrera universitaria. Si a ti te enseñan mucha teoría, tú puedes aprendértela como sea, a como dé lugar, pero si no la practicas después y si no la pones en práctica, ¿de verdad aprendiste a estar en la carrera? Es, por ejemplo, las personas como carreras de, no sé, derecho, que dicen, es que todo lo adquieres con la práctica. Bueno, entonces, ¿para qué aprendes teoría? Es que sin teoría no hay práctica. Está bien, pero sin práctica sí hay teoría. ¿Por qué podemos prescindir de la práctica y no de la teoría? Eso ya tiene que ver mucho con otro tema, por supuesto con la escuela, pero tiene mucho sentido si lo pensamos ya con relación a la creatividad y la práctica. Por ejemplo, cuando hacemos una práctica de, no sé, igual derecho, tenemos que practicar la teoría y ¿cómo lo hacemos? Inventándonos un caso y ahí vuelve de nuevo la creatividad. Están bastante relacionados, pero bueno, ya me estoy desviando bastante del tema. Pensemos en esto, el cual es un tema que yo creo muy interesante que vale la pena tocar. En la saga de Flores en el Ático, por ejemplo, escrita por B.C. Andrews, nuestra protagonista a los 12 años es una estupenda bailarina, bellísima, y va a ser la prima bailarina, pero pierde la práctica por bastante tiempo, tal vez un año o dos, si intentamos como hacer las cuentas literarias, pero cuando vuelve a bailar en una academia, sigue siendo tan majestuosa como la describen, siempre y cuando además crea una rutina nueva. A veces incluye una mejor forma de interpretar el ballet porque pone lo que vivió en el ballet. Entonces lo que pasa es que ella no perdió su creatividad. Pero o sea, por ejemplo, si nos pasamos a los Juegos del Hambre, cuando Katniss en su prueba falló un tiro con arco en algún punto de la película, después de no disparar por algunos días, solo esto fue cuestión de puntería o de suerte o falta de práctica. O cuando las personas ya no tocan el piano por lo que llaman falta de práctica, se les olvida. Pero entonces significa que ya no saben cómo crear música o qué es lo que está pasando aquí. O sea, entonces significa que para tener creatividad, algunos tenemos suerte y otros no. O sea, es que las cosas se aprenden y por eso no se olvidan. Pero si las cosas se aprenden, ¿cómo aprendimos a ser creativos cuando éramos niños? Nadie nos dijo, ah, te vas a imaginar esto, te vas a imaginar a tu amigo imaginario, te vas a imaginar que estás jugando así, vas a darle un poco vida a tus muñecos así. Está bastante raro todo eso. O también depende de la importancia y el tiempo que le damos. O sea, y si es así, ¿cómo es que las personas que se dedican profesionalmente, no sé, a escribir, a veces tienen bloqueos mentales? O sea, y si es porque las cosas se aprenden, eso significa que al menos una parte de la creatividad es aprendida. Lo que lo convierte, para nuestra tristeza, en algo que es creado por el ser humano. Entonces significa que es algo con lo que nosotros no nacimos. Pero si fue creado por el ser humano, ¿no es crear también? ¿No es creatividad también? O sea, si fuera algo natural, algo con lo que nacimos, no debería de aprenderse nunca. Pero, o sea, por ejemplo, ¿cómo es que tenemos que aprender a escribir para poder crear cosas? ¿Cómo es que, o sea, nosotros queremos crear algo, pero tenemos que aprender a pintar para crear esas pinturas? O sea, si es natural, ¿por qué se olvida también? O sea, es entonces, o sea, a pesar de que es natural, ¿no es algo primordial en nuestro cerebro? O sea, eso tendría sentido si consideramos que a lo largo de nuestra vida pasamos por muchas cosas. Eso tendría mucho sentido 
si al final pensamos que a lo largo de nuestra vida pasamos por muchas cosas que terminan dándole más importancia que otras en nuestro cerebro. Las personas, el aprender, los sentimientos, no sé, otras cosas, ¿no? Pero entonces es que las cosas tienen prioridad en nuestro cerebro y nosotros le damos como prioridad, ¿por qué no podemos nosotros volver la creatividad algo prioritario? O sea, poniendo el ejemplo de un escritor que tiene un bloqueo, ¿cómo es que el, el escritor puede poner como algo prioritario en su cabeza, no sé, a su familia, a su pareja, lo que sea, pero no puede poner como prioridad el poder escribir? ¿Cómo no puede poner como prioridad saltarse ese gran bloqueo y ponerse a escribir algo? Creo que la creatividad como tal, sí nacemos con ella y luego adquirimos herramientas para hacerla mejor. Porque así podemos aprender a escribir y podemos mejorar nuestra creatividad plasmándolo todo. Y luego, no sé, aprendemos a pintar y ya tenemos una herramienta con nuestra creatividad para hacerla aún más increíble. Ya va muy subjetivo todo esto de apreciar qué es el arte y qué no lo es, pero creo que ese no es un tema para tocar en este podcast. Creo, de hecho, que ya me estoy yendo demasiado al tema de la neurociencia, el arte, el lenguaje, lo psicológico y cosas así. Y este no es un podcast para hablar de eso. Pero esa, como les digo? Esto que les cuento yo son literalmente mis pensamientos que se me ocurren a mitad de la semana, a mitad de mi vida. Que bueno, espero y creo que otros pueden llegar a compartir conmigo. Creo que, o sea, cuestionarlos las cosas de esta manera es algo muy interesante y no necesariamente tiene que ser filosófico. Porque siempre que nos cuestionamos algo pensamos, ah, es que la filosofía. Pero no necesariamente tiene que ser eso. Solo pensamos en algunas cosas y eso es todo. Pero bueno, en fin, <ríe> creo que ya sería todo por este podcast, espero que les haya gustado mi reflexión, pero bueno piensen en esto y bueno nos vemos en el próximo episodio del Espejo de la Luna, yo soy Selena Arce hasta luego